స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే వర్చువల్ ల్యాబ్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ స్టాండర్డ్ కర్ బై యూజింగ్ ఫోలిన్స్ లోరీ మెథడ్ లేదా మనకి ల్యాబరేటరీ లో మనకు ఉన్నటువంటి మెథడ్ వేరే టైటిల్ ఏంటంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ బై లౌరీ మెథడ్ అని ఉంటుంది ఇది మన యొక్క సిలబస్ ఉన్న టైటిల్ సో మన ఆబ్జెక్ట్ కూడా అదే ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎయిమ్ కూడా అదే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ బై లౌరీ మెథడ్ అనేటువంటిది సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ కర్వ్ అని చెప్పేసి అని అన్నారు సో థీరీ పార్ట్ మన థీరీ పార్ట్ ఏంటైతే ఇది మన అంతకు ముందు చెప్పుకున్నటువంటి బయోరెట్ మెథడ్ కంటే ఇది సెన్సిటివ్ మెథడ్ అనమాట అంటే దానికంటే రిజల్ట్ ఇది యాక్యురేట్ గా వస్తుంది బయోరెట్ మెథడ్ కంటే సో లౌరీ ఎస్ఐ ఫర్ టోటల్ ప్రోటీన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ పెర్ఫార్మ్డ్ కలర్ మెట్రిక్ ఎస్ఐ దిస్ ప్రొసీజర్ ఈ సెన్సిటివ్ బికాస్ ఇట్ ఎంప్లాయీస్ ద టూ కలర్ ఫార్మింగ్ రియాక్షన్స్ సో బయోరెట్ కి సింగిల్ కలర్ కాపర్ సర్ఫేట్ మాత్రం ఉండదు దీనిలో ఫోలిన్స్ రియాజెంట్ అంటే ఎఫ్సి రియాజెంట్ కూడా యాడ్ చేస్తాం అందువల్ల మనకి మనకి సెకండ్ కలర్ అనేటువంటి డెవలప్ అవుతుంది సో ఫోలిన్ సి యొక్క క్యాలెట్ కలర్ కూడా రియజెంట్ కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి సెకండ్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఏంటిది పాస్పు మాలిబ్డిక్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది సో అందువల్ల మనకి ఇది సెన్సిటివ్ టెస్ట్ అనమాట సో దట్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ దగ్గర మనం మెజర్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనకి ద బ్లూ క పర్పుల్ కలర్ ఈజ్ ఫామ్ డ్యూ టు ద రిడక్షన్ ఆఫ్ పాస్పో మాలిబ్డేట్ టంగ్ స్టేట్ టు హెట్రో పా పాలీ మాలిబ్డినం బ్లూ కలర్ అనమాట కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అని చూసి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ తర్వాత సల్ఫేట్ ఫామ్ అవటం కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఇది సెన్సిటివ్ టెస్ట్ కాబట్టి ఈ టెస్ట్ ఏ విధంగా ప్రొసీజర్ మనం చేద్దాము అనేటువంటిది మనం ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్దాం సో ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మెటీరియల్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ మనం సో మనకు ఎలా ఉంటుంది విచ్ ఆర్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ టెస్ట్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ ఎస్టిమేషన్ అని అడుగుతారు అనమాట ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి లౌరీ మెథడ్ అని లౌరీ మెథడ్ ఈస్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ టెస్ట్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ ఎస్టిమేషన్ మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఏంటి అని అంటే ఒకటి ప్రోటీన్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ కావాలి అది భవన్ సేర మాల్బిన్ కానీ ఎంఎల్ఏస్ కానీ ఎనీ ప్రోటీన్ మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతంటే టూ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ అంటే వన్ ఎంఎల్ సొల్యూషన్ లో టూ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనం స్టాండర్డ్ ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఆల్కలైన్ కాపర్ రియజెంట్ మనకు కావాలి తర్వాత ఎఫ్సి రియజెంట్ ఎఫ్సి రియజెంట్ మన ఫోలిన్స్ సిఎఫ్ సిఎఫ్ క్యాలెట్ రియజెంట్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఎఫ్సి రియజెంట్ అని కూడా అంటారు ఇది కమర్షియల్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కలర్ మీటర్ కావాలి మనకు ప్యూపెట్ కావాలి టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కావాలి సో మనకు వర్కింగ్ స్టెప్స్ ఏంటి మనం చూసినట్లయితే టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఒక రీ ర్యాక్ లో మనం అన్ని నీట్ గా వాష్ చేసుకుని డ్రై చేసుకుని లేబుల్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి సో లేబుల్ చేసి ఉంచిందని మనకు తెలుసు సెవెన్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బ్లాంక్ అని తర్వాత ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ అని లేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ లో మనకి అన్నోన్ శాంపుల్ అనేది లేబుల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎల్ నుంచి వన్ ఎంఎల్ వరకు అన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్లు మనకి ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే బ్లాంక్ లో మనం వన్ ఎంఎల్ డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకుంటాము బ్లాంక్ లో డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకుని మిగిలిన రిపేరింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లో ఎస్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమో జీరో పాయింట్ టూ తర్వాత జీరో పాయింట్ ఫోర్ తర్వాత జీరో పాయింట్ సిక్స్ తర్వాత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ తర్వాత వన్ ఎంఎల్ ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం అలా తీసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అన్నోన్ శాంపుల్ లో మీకు నేను ఏదో తెలియనటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ డిస్టిల్ వాటర్ మిక్స్ చేసి నేను ఏదో ఒక సొల్యూషన్ మీకు ఇస్తాను ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ అది పక్కన పెట్టినట్లయితే రిమైనింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఏవైతే బ్లాంక్ లో ఆల్రెడీ వన్ ఎంఎల్ డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి రిమైనింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎల్ ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసిన దాంట్లో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎంఎల్ డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి అలాగే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎల్ ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసిన టెస్ట్ ట్యూబ్ లో జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎల్ డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి అలాగే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ యాడ్
అన్నోన్ టెస్ట్ శాంపుల్ అన్ని అట్లేని కూడా ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ ఎంఎల్ కాపర్ సల్ఫేట్ రీఏజెంట్ ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట సో అలా కాపర్ సల్ఫేట్ రీఏజెంట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మన వాటిని బాగా మిక్స్ చేస్తాం సైక్లో మిక్సర్ మీద పెట్టి సైక్లో మిక్సర్ మీద పెట్టిందని మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ రూమ్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంచుతాం సో రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంచుతాం వస్తే మనకి అది బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది అలా బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి టెస్ట్ లేని సిక్స్ హండ్రెడ్ మైక్రో ఎంఎల్ అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎల్ అనమాట జీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైక్రో ఎంఎల్ ఫోలిన్స్ సిఎఫ్ ఎలక్ట్రిక్ రీఏజెంట్ ఎఫ్సి రీఏజెంట్ అంటాము ఆ ఎఫ్సి రీఏజెంట్ ని అన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్ లేని మైక్రో పిపేట్ ఉపయోగించి జీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైక్రో ఎంఎల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైక్రో ఎంఎల్ ని యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్తాం ప్రతి టెస్ట్ ట్యూబ్ లేని అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని బాగా త్వరగా మిక్స్ చేసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం అదే రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం ఇంక్యుబేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు కలర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది ఆ కలర్ అనేటువంటిది ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ వస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ కి లాస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ కి వేరియేషన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో హై కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉంటుంది ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ అమ్మా వాయిస్ బ్రేక్ వస్తుంది వాయిస్ బ్రేక్ వస్తుందా ఓకే ఓకే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ కి లాస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ కి మనకి ఏమవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి మనకు ఏమవుతుంది అంటే కాన్సన్ కాన్సన్ సారీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ జీరో పాయింట్ టూ తీసుకున్నాము లాస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వన్ ఎంఎల్ ప్రోటీన్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది కలర్ కూడా పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కలర్ తక్కువగా ఉంటుంది సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కలర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది లాస్ట్ టెస్ట్ లో కలర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సి విధంగా కలర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట సో ఎనీవే మనం ఏం చేస్తామంటే బ్లాంక్ నుంచి అన్నోన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ వరకు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే బ్లాంక్ నుంచి అన్నోన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ వరకు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిని కలర్ మీటర్ లో ప్లేస్ చేసి సిక్స్ ఫిఫ్టీ నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంత్ ఉపయోగించి కలర్ మీటర్ లో మనం వాటి అన్నట్లు ఓడిలు తీస్తాం ఓడీలు తీసిన తర్వాత ప్రతి ఓడీని మనం ఏం చేస్తామంటే బ్లాంక్ యొక్క ఓడీలు అయితే మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో బ్లాంక్ ఒక ఓడీ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వచ్చినట్లయితే ఎస్ వన్ యొక్క టెస్ట్ వ్యాల్యూ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ వచ్చినట్లయితే జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనేటువంటిది నెట్ ఓడీ అని పిలుస్తాం అనమాట ఈ విధంగా ప్రతి దానికి నెట్ ఓడీ కట్టుకుంటూ వెళ్తాము ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ని మనం ప్లాట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రాఫ్ తీసుకుంటాము గ్రాఫ్ తీసుకుని ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ స్కేల్ తీసుకుని మనం ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద ఏమో కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటాం అనమాట కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుని వై యాక్సెస్ మీద ఏమో మనకి ఈ ఓడిని తీసుకుంటాం ఆప్టికల్ డెన్సిటీ తీసుకుంటాం అనమాట సో కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి ఎలాగ వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసాము నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి శాంపుల్స్ తీసుకున్నాం అంటే వన్ ఎంఎల్ కి జీరో పాయింట్ టూ హండ్రెడ్ మైక్రో ఎంఎల్ నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కదా సో అటువంటి నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రకారం మనం తీసుకుంటాం అంటే సో ఫిఫ్టీ మన ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో దాని తగ్గట్టుగానే ఎస్ వన్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉందో మనకు తెలిసింది దాని యొక్క ఓడి తెలుస్తుంది ఎస్ త్రీ లో కాన్సన్ట్రేషన్ తెలిసింది దాని యొక్క ఓడి తెలిసింది ఎస్ త్రీ లో కాన్సన్ట్రేషన్ తెలిసింది దాని ఓడి తెలిసింది అలాగే ఎస్ ఫైవ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ తెలిసింది దాని ఓడి తెలిసింది ఈ ఓడి వర్సెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్టికల్ డెన్సిటీ వర్సెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో మనం గ్రాఫ్ ని ప్లాట్ చేస్తాం సో గ్రాఫ్ ను ప్లాట్ చేసిన తర్వాత మినిమం త్రీ పాయింట్స్ మనకు ప్లాట్ అయిన తర్వాత అది స్టాండర్డ్ కర్వ్ అనేది మనకు డెవలప్ అయింది స్టాండర్డ్ కర్వ్ అనేటువంటిది వచ్చింది ఈ స్టాండర్డ్ కర్వ్ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అన్నోన్ యొక్క అన్నోన్ శాంపుల్ యొక్క ఓడి ఎంత వచ్చింది అన్నోన్ శాంపుల్ లో ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత మనకు తెలియదు సో దాని యొక్క ఓడీని మనం తీసుకుని ఆ ఓడీని తీసుకుని మెయిన్ గ్రాఫ్ లో మనం ప్లాట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు దాని కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటి మనకు తెలుస్తుంది ఏ విధంగా అనేటువంటిది మనకు ఒక యానిమేషన్ ద్వారా మీకు థియరిటీ గా ప్రాక్టికల్ గా మీకు చ
and the section of proteins there. Colorimeter is there, and protein is there, and we will be able This Lowry method is a true colorism forming reaction. So first one is the blue color, and then the FC reagent is a dark violet color, blue color, and FC reagent is a good thing. Sodium malvidate, potassium, and dihydrogen, and phosphate. So we have to use the reagents and FC reagent already prepared. We have to use the filter 652. Aromatic amino acid, tyrosine, no tryptophan, you react out of the electron. Bob and serum albumin, you pay into two. Whether I remain together in other protein proteins from an hour coach, check over Bob and serum albumin. Material saving goals of paint, standard protein solution, Gavale, 200 micrograms per ml, or alkaline copper reagent. FC reagent to alarimeter kawali alag prepared su procedure chodda ok sari so need ke arrange is kuna test tube sari blank 0.4 0.6 yudhani arrangement is kuna sari kada anni arrangement is kuna blank is kuna 0.2 0.4 0.6 0.8 to 1 ml yudhani test tube sari Standard protein solution मान पिपेट होती है तम। 0.2, 0.2 अलग वन बार की दिस्कून हम। अननोन सेवन भी ओटन दे रहे हैं। इधर जो अननोन सैंपल। अननोन सेवन भी वन बार दिस्कून हम। ब्लैक लेन वन बार दिस्कून रहा है। सो प्रत्याले ने काफ़ साल पेट सॉल्यूशन प्रतिदिन वन बार वन बार ऐड चेस निकलता हूँ। हम सर फाइव मेल ऐड चेले Ada mana mel, five mel ada jenis itu. So, ini kebisa ni entar tu, asli dia jenis tu mana? Mas zero point six mel ni jepen kata, ente six hundred mikrogram ada jenis tu dah lalu. Perti dah lalu. Ada jenis ni ada jenis ni entar tu, malah mix saya sama, ini kebisa jenis tu. So, color ni entar tu develop out tu. Kalau color develop itu six fifty nanometer tu, kita perti dah lalu bodi dis kunda. Bodi dis ni entar tu, graf ni tu plot je orang tu. Ni kita cerita graf ni orang tu plot je sekarang. So, cerita concentration. So concentration of 0.02 mg to 0.04 mg. If we have micrograms, it is 0.0. And 0.02 means 200 micrograms, 400 micrograms, 600 micrograms, 800 micrograms. So we have to give the concentration. So we have to give the concentration of the y-axis. 0.02, 0.0, 0.12, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,